Miejski słów brzmi jak oksymoron, bo albo się stoi w korku, albo przemierza bezdroża. Niestety, w życiu raczej to pierwsze plus parę tras po obwodnicy. Nie ma sensu poruszać się wielkimi samochodami, ale małe miejskie auta nie wszystkich satysfakcjonują. Czy Volvo XC40 to dobry kompromis? Pierwsze spostrzeżenie, jaki on jest świetnie rozplanowany wewnątrz i przemyślany. Schowek w podłokietniku i uchwyty na kubki wyłożone są rówkowaną gumą, którą łatwo oczyścić, gdyby coś się rozlało. Jest nawet śmietnik. Czuje się jak w schodzie, gdzie pełno jest takich małych, sprytnych rozwiązań. Tyle tylko, że to nie jest nudna Skoda. XC40 doskonale trzyma się drogi, dobrze się zbiera, a skrzynia biegów działa bez zarzutu. To przytyk do konkurencyjnego Jaguara i pace którego testowałam kilka miesięcy temu. Tam skrzynia biegów miała refleks żółwia szachisty. i pace miał też wysokie wyniki spalania. Tutaj jest podobnie. Dwulitrowy silnik o mocy 247 koni mechanicznych daje autu kopa, ale zejście poniżej 10 litrów na setkę jest poza zasięgiem możliwości. Muszę jednak przyznać, że jazda XC40 daje mi sporo frajdy. I to, co mnie zdumiewa najbardziej, zawieszenie jest rewelacyjne, a umówmy się, jadę właśnie po takiej nierównej drodze, mimo, że to jest wersja Art Design, nie ma tej twardości, która zwykle bardzo mi doskwiera. Przejechałam się XC40 po wszystkich moich trasach i sama nie wierzyłam, co się dzieje. Ba, nawet na nieutwardzonej drodze gdzieś pod lasem jest świetnie, a gdybym miała ochotę na przejazd na skos przez jakieś pole, auto ma 21 cm prześwitu. W mieście samochód jest zwinny, łatwo nim manewrować, są czujniki parkowania, asystent martwego pola, jest kamera 360 stopni, która znacząco ułatwia manewry. Chociaż nie mogę narzekać na widoczność. Niedawno jeździłam najnowszym konkurentem w tej kategorii, czyli BMW X2. Tam ścięte kształty samochodów powodowały, że słupki A i B znacząco ograniczały mi pole widzenia. XC40 jest bardziej pudełkowate, więc nie ma tego problemu. A poza miastem mam adaptacyjny tempomat i aktywnego asystenta pasa ruchu. Innymi słowy, ustawiam prędkość, odległość od samochodu przede mną i samochód jedzie sam. Przez kilka sekund później poprosi o przejęcie kierownicy, ale to bardzo dobre zaznajomienie użytkownika z jazdą autonomiczną. Tak, na razie nie ma takich pojazdów, ale kolejne modele wchodzące na rynek mają coraz bardziej zaawansowane funkcje i z czasem na pewno można będzie oddać kierownicę samochodowi, a samej zająć się czymkolwiek innym. Dla niechętnych temu rozwiązaniu powiedziałam można, nie trzeba. System inforozrywki w Volvo to duży, osadzony pionowo wyświetlacz, na którym można wpisywać adres, wybierać z listy stacje radiowe i tak dalej. Klawiatura wyświetlana na ekranie jest jednak nieduża, więc jeśli chcesz coś zmienić, dodać punkt pośredni do trasy, to lepiej zatrzymaj się na parkingu. Co do nawigacji, mam zabawną historię. Pojechaliśmy w Volvo na Mazury. 
wpisałam adres i jedziemy. Nawigacja nie zna jeszcze obwodnicy Marek, ale to jest usprawiedliwione, bo otwarto ją może na przełomie roku, a może później. Ale zwykle w takiej sytuacji nawigacja przez parę kilometrów pokazuje, że jedziemy na azymut, a potem się odnajduje i prowadzi dalej do celu. W Volvo jednak było inaczej. Nawigacja pogubiła się kompletnie i pokazywała, że jesteśmy gdzieś w okolicy Półtuska, kiedy dojeżdżaliśmy już do Łomży. Po wyłączeniu i włączeniu samochodu wszystko działało poprawnie, ale mam wrażenie, że to nie powinno się w ogóle wydarzyć. Mały słów teoretycznie oznacza niewiele miejsca. Tutaj jest... Przepraszam. Tutaj jest masa udogodnień. Podłogę można złożyć... O! Na tych wystających elementach można zawiesić siatki na zakupy. Można coś schować z boku i zabezpieczyć to tą elastyczną taśmą. Na weekend spakowaliśmy się bez trudu, a poza walizkami z ubraniem wozimy też ze sobą masę sprzętu. Niestety bagażnik jest mniejszy niż deklarowane 460 litrów. Wszystko dlatego, że ktoś dodał koło dojazdowe. Serio? To całkowicie bez sensu. I nie mówię tu już o mojej niechęci do samodzielnej wymiany koła, ale o tym, że Volvo XC40 sprzedawana jest w systemie abonamentowym Care by Volvo. Tak naprawdę kupujesz usługę z zakresu mobilności i jeśli cokolwiek stanie się z pojazdem, to masz assistance i nie zastanawiasz się, jak w jedwabnej sukience uklęknąć w błocie. I tak, zdaję sobie sprawę, że Care by Volvo to usługa dla firm, a nie nabywców prywatnych, ale jednoosobowa działalność gospodarcza to też firma. Nie jestem fanką małych suwów, ale co ja poradzę na to, że XC40 mi się podoba? Nie wiem, czy wzięłabym wersję z najmocniejszym silnikiem, czy po prostu dwulitrowego diesla. Pewnie zrezygnowałabym też z panoramicznego dachu i na pewno zastąpiłabym ten ponury, szary kolor jakimś zabawniejszym. A jak Tobie podoba się ten samochód? Daj mi znać w komentarzu. Oceń moje wideo, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.